花开了，是吗？这是樱花吗？对。锅贴、杂粮饼、酒酿饼，老公，我吃什么啊？我们吃那个粉丝汤好了，好吧？油豆腐粉丝汤，单档、双档，我们来单档吧，好吧？啊，油豆腐粉丝汤，我们两套啊。老板两套啊。说一下，上次我介绍过的，单档就是一个油面煎塞肉，一个百叶包塞肉，是吧？这是单档，两套的话就是双档。嗯。好，我们现在正在菜场附近吃早饭啊，因为今天要来买点菜嘛，我就想这里吃好了，那一会儿到那里去买菜去。其实平时呢，我们是在网上买菜买的比较多，可是因为最近天热了，也有不少的那个时令蔬菜都上市了，我想来菜场看看。归家老公会去一桌西了，他馋烟都鲜了。那我说买咸肉一定要来菜场的。对，老公我还买了一个酒娘糕，包油条。有点像什么呀？有点像吃饭团的感觉吧。酒酿糕现在大家没少。没少，阿拉小辰光回去吃的。嗯。有点点酸酸的，哎、嗯，酒酿的味道。对。嗯。酸酸的，嗯、水水，甜甜的，是吧、嗯？多少钱啊？五块。天热了，刚刚旁边也是乔治又要出来了，后来卡后。天是热了。嗯。但是也舒服了。对，阳春三月，万物复苏，不但社区里一片桃红柳绿，就连蔬菜的品种也会比过年时丰富便宜不少。说实话，整个冬天我们都以网上买菜居多。不过今天为了给老公包一锅腌笃鲜，我也来菜场凑凑热闹。哎呦，干死你！老公，蔬菜就这里买一点吧。好的。不好意思。哦，干死你！哟，毛豆已经上市了。哦，现在吃马兰头最棒了。米稀，哇，新鲜的乡村，比较贵哦，三十块。嗯，野芹菜，赞的呀。红菇菜，红菇菜有吧？没嫩啊，今早。这里都是自己拿自己选的。<笑>自助。啊、嗯，你看，这里是笋，今天笋要有呀。贵阳笋三块五一斤，贵啊！现在正吃笋的时候，又多又便宜。竹笋是烟肚鲜里最精华的一味食材，现在正是大量上市的季节，所以这时上海的家家户户都要做这道菜。来，老板来帮我削一下。我就不赚钱，你又不相信我的话。我今天这一包四包，一百五十块钱一包啊！还有啊，老小王不老，小王呢？年轻了，小王年轻了，还小嘞。小王才才五十多岁呢。你有五十多了，我还以为你四十多呢。我是两岁了，哪有啊？没有的，属狗的不是两岁。哎，我来上海都妈快三十年了。好了，再找一个，不能找一个哪一个？好了，他给我削过了，老板削过了这个。你看，即使是周末，菜场的附近也难见年轻人的身影。疫情过后，大家更是习惯了网上采购的便捷。不过呢，许多年纪稍长的叔叔阿姨，还是喜欢来这里选菜的乐趣。我再买点荠菜好吧？现在春天正是吃荠菜的时候。对。荠菜样子不大好看的，但是有一股特殊的香气。嗯。一般大家不是用来包馄饨呀、包饺子吗？今天我买一点，我去做蘑菇切好了，好吧？好啊。就是要改掉蛮多的。嗯。香啊！<笑>上海哪里四进味最浓啊？就是这里的，小菜场。对。哦，爸爸干嘛的？蚕豆。哦，对的。好，我买点水的。好。十块钱四斤。哦，给我拿拿十块钱好了。啊，你的水的老便宜哦，十块四斤。好，在这里一起称了。那个干嘛？哦。六块五啊。二十六块五。二十六块五。二十六块五。啊。十块钱，十二块。好了，好了。你要吃什么味啊？五香的。椒盐。哦，那么就五香的和椒盐的，好了。哦，啊，都是摔掉大青鱼
。啊，吃了没有？吃了两颗。十二块。好的啊，亚瑟吗？我做两个味道行吗？行。哦，好的。谢谢。谢谢。哎呦，谢谢。哎，这是五香味的。哎，哎哦。干什么？哎呀，干什么？哈哈哈哈哈！我高兴，我高兴，我来，哎呀，就给他妈妈吧。亚瑟，你们吃的老好。哈哈哈哈哈！亚瑟，我也发了个肥肠啊。就是那个肥肠，二十二斤。上海人都爱吃熏鱼，过去经常来的这家店，想不到已经开了二十几年。现杀的青鱼片成厚薄适中的鱼片，用大火炸至完全的酥脆，再趁热进入秘制的酱料卤一下，就是一道传统的江南凉菜了。阿姨，那是啥地方人啊？哦，台州，台州也是海边呀，对吧？有吃海鲜的呀。对呀、啊。再做几年嘛，好退休了。蛮累的哈，嗯，蛮累的。我今天想早上再跑一点，下午早上那个鱼呢，一百多斤，一百五十斤。哇，一天好做一百五十斤鱼啊！我估计过过年还不止嘞。过年，过年一天一样就要两千斤。人家那个鱼票，明天来拿来。哦，哎呀，最好吃的就这样浸一下了，趁热浸一下。亚瑟，这个卤子很重要，一定要好吃啊！这个卤卤的味道也好吃。哎，就这个卤。人民发来的，反正两个味道都来一点。嗯。好了，嗯，啊，谢谢啊，谢谢，这位啊，好了，好了，好了，鱼也有了，嗯，那、啊、就买点螺丝，嗯，现在进菜打吗？要戴口罩，嗯，嗯，我妈的女儿，嗯，对，要买奶牛，对对对，生意多起了，老公，要不买这个五花鲜肉。你那个也牛了吗？吃的呀？是的，不要切了，不要切了，我骨头的，有骨头的。跟着放入骨头头头了。骨头那一段帮我切一刀就可以了。鲜肉买好，再去买一点百叶结呀。嗯。哎，我说一多些，一百就够了。好吧。啊，行，就这点可以了。豆制品的种类还是蛮多的啊、哦，五香豆干、素鸡、油豆腐、百叶结。嗯还行，我没回去，哎、你把它烫一下。我新过来嗯，哎呦，冰城回来，我我我菜场里边海鲜还没有怎么买过呢。那那那这里都是都是贝类的，嗯，螺丝啊，这个有螺丝，没啥沙子吧？好的。好了，买好嘞。嗯，明前螺最好吃了。嗯，什么叫明前螺？你你懂吗？是的呀，清明时候螺呀。最肥了。对呀。好，吃嘛，好嘞。回去吧，好吧。贵州市呢？冰人啊，去贵州市的。啊，像冰人了是吧？好呀，十块钱一瓶。甜了，因为嗯，到晚上、下午它一冷它就走了。哦，好的，谢谢。来吧，我们在冰城喝的是那个袋子装的。哎，对的，哎，有的冰块里的对吧？冰冻的，这是红皮甘蔗，冰城吃的是青皮甘蔗，味道差不多。那夏天的生意要好了。哦，甘蔗要季节过了是吧？哦，对对对对对。对，甘蔗我们这儿是冬天才有，不像马来西亚是一年四季。<笑>是啊是啊，马来西亚缺不了甘蔗籽的呀。嗯，老公，这下我们可以回去了吧？嗯，回去了。螺丝现在不吃，我先把它扬一扬啊。嗯。哎，这是进屁股吃。对，省得我们回来捡。再摆几滴油。可以让它吐一下脏的东西。哦，这点须弥，等一下我来装一下盘啊。嗯、哦，还有蚕豆嘞，这个交给老妈，等会儿她辛苦一下，帮我包一包、嗯，好吧？好的。其实呢，是接
这样的，我们每一次呢，从马来西亚回上海了以后呢，都是住在公公婆婆家里边。马来西亚待的时间久了嘛，正好趁回上海的时候呢，大家也可以多聚聚，老公你说是不是、啊嗯？是。跟你来东来到，你来老开心。哎哎，那当然了，这个是五香的。两只口味。啊，对。那讲一点盘尝。哇，干好啊。嗯。嗯，很入味的。笋便宜啊，三块五一斤，正好是笋多的时候。现在的笋么是又多又便宜啊，嗯、所以多吃两顿腌豆鲜。<笑>什么叫腌豆鲜？不知道大家知道吧？嗯。不过我觉得这是淮扬菜啊，应该江南人家春天都吃的。其实呢，腌就是咸肉，哎、啊，鲜就是鲜肉，加上这个笋，多、嗯、嘛就是。小火慢炖，也就是说咸的炖鲜的，鲜上加鲜。对呀、啊，还要加点白叶结，再加一点香莴笋。老公开春最想吃的腌笃鲜，虽说名字有点拗口，但其实做起来一点都不麻烦。先把两种肉都调水去一下浮沫，有人习惯鲜肉也选择五花肉或是肘子，而我会用小排来做，这些都没什么讲究。根据个人喜好就可以了，然后把掉过水的咸肉切成小块，和排骨一起放入砂锅，之后加入一些黄酒，小火慢炖一个小时左右，盖起来，让它小火慢炖，小火慢炖。嗯。哎，那男人一道包头啦。哎，两个人一起包嘛，快一点。快一点，好慢呀。嗯。大概正好是都大量上市的时候。哎，现在的话，现在我早吃蒜头。嗯。我爸很喜欢吃蒜头。嗯。你老娘天暖热了，俺俩到准备吃春游了。想想啊。啊，那出去啊。啊。上次舟山玩的还不过瘾呀，哎，那天暖和了嘛，再找。我帮他，我帮他到外地白相了，对不对？最少跟他出去白相到一号，就夜到困觉困不得了，叫我房子嘛。你先坐了，随着年龄上去。有啊，你放衣服的。不要紧，不要紧，就近好了，对吧？就近近眼的地方放。近点咱们吃饱。近点啊，近点啊，我他就不要过夜过得太长了。你只要不要过夜，不要过夜，我不要过夜，就是呃，困觉我吃不消。他们两个人很在的，我一直。是啊是啊是啊。公婆很在，然后我婆婆特别爱干净，她就喜欢把家里面搞得干干净净的。然后呢，市中心呢，新鲜吃饱的。背很多吃的东西回来，哎，我我我就发现这样，就是上海市中心闹忙地方，对吧？看到一些啥吃头老师，打电话回来，对吧？那个汤呢，那马来西亚回来。挂了蹲个闹，我真的老开心，闹嘛呀，对吧？那么有个做个买菜啊，买个好吃么子啊，对吧？哎，回来到吃。哎，你们学堂里，我跟侬讲，那你学堂里就马来西亚里，到上海来你多蹲蹲，嗯，对吧？对。那么闹嘛哪个？真的。是。我婆婆呢，上次呢，过年啊，她辛苦啊，烧了一桌上海过年的菜。我今天简单啊。嗯。我们说么子家常菜呀。啊，就是家常菜，都是家常菜，家常菜的味道。哎，对，你肯定比我又另外有，独具一格。好了好了，开始做广告了。不要做广告了，反正都是家的味道，家的味道就是好味道。行行行，家的味道就是好的味道，你说的有点不错。嗯，那么今晚我们家的味道是什么呢？是用现包的豆子炒一碗婆婆爱吃的葱香蚕豆，是一盘养过之后冲洗干净，用葱姜蒜和辣椒老抽爆香的螺丝，是春天里必吃的野荠菜，和蘑菇一起炒的一碗时令蔬菜，当然了，还有我们的主角腌笃鲜。嗯，我看看，哎呦，很酥了，嗯，可以了。一个小时后炖酥的肉和汤，如果觉得略咸，可以捞出一小部分，下次煲个冬瓜汤也不错。然后加入掉过水的竹笋，再炖半个小时，最后放入百叶结和莴笋，稍微的煮一下就可以了，是不是很简单？腌笃鲜里的竹笋和莴笋，让肉汤丝毫没有油腻感，而且还能调出一股清香味来。记住，汤里不用放任何的调味品，就像我们上海人开玩笑说的，这碗汤鲜的你眉毛也会掉下来。好了，啊，这就是今。
金宝宝家里面平时日常吃的家常菜啊，<笑>网友朋友们是不是和你们都吃的差不多？<笑>妈，爸爸来吃饭啦！饭了，吃饭了。啊，来，老王，可上好了。上好嘞。啊，好。这一坨西子好吃的，主要是这个时令菜。春天要多吃两顿，对吧？这个真的是当季菜。嗯。我今天就先不给你们盛饭了，一人一碗汤先喝起来，好吧？哈哈。我要吃螺丝啊！哎，螺丝。你吃好了。牙签，牙签挑牙。哦，这个这个后面是不要了。啊，肚肠不要了，只吃前头一点点的。嗯，这不是叫忙老人嘛？鲜梅。嗯。艾拉呢？她因为最近呢开学了，三月初的时候，所以就继续上那个澳洲学校的网课了，对吧？实习暂时的就停止了吧，因为学习这方面也兼顾不过来。对。不过她觉得实习还是挺有帮助的。所以接下来如果有合适的那种周末的兼职，他还是想去上两天，周末是吧、嗯？另外呢，我们也一直在关注马来西亚的一个疫情的情况啊。对。最近的话，我看它的趋势好像一直在往下走，那我们也挺高兴的。呃，马来西亚加油！等到疫情完全平复了以后呢，我还是要回去的啊，老公是不是啊？当然了，前提条件的话呢，是要先把疫苗能够打上。嗯，嗯希望吧。希望今年能够回马来西亚吃上榴莲。<笑>但榴莲现在已经好像已经结花了。哎呀，不急的呀，过两个月有一季上市，然后年尾还有一季了，有两次了。<笑>我觉得应该来得及了。对对对<笑>来得及了，来得及了，来得及了，老妈。人是人是，到年底过辰光，马来西亚已经侪平复了，那到底跑吃榴莲啦？我<笑>老小还是起劲了不得了嘞，现在已经等不及了。<笑><笑>那是榴莲米哎，对吧？我做榴莲贝贝。我们也蛮喜欢的，但是我们家榴莲铁粉是老小孩。哎，这个倒是刚点错。他看到榴莲，哎呦，老乡看到榴莲，那喷子面相，哎呦，是跟那个眼睛发光了。<笑>时间过得真快，转眼从大马回国已经半年了。虽是在上海的生活非常的亲切，不过还是很想念过去中马两地自由穿梭的快乐时光。所以，衷心的希望全球疫情都能尽快的平复下来，让一切都能恢复到正常的生活轨道。分享生活是一种乐趣，感谢收看《七零后慢生活》，我是金宝宝，我们下期再见。